Sir Mark, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin sa sa team, sa, ano? Sa, team sa pagtulong. Sa pagtulong nila, sir. Sana maulit, maulit pa, sir Mark. Ang saya-saya po pa, pala pag tumutulong ko sa iba, sir. Thank you, sir. Asa nga pala yung isang anak nyo? Di ba dalawa yan? Opo. Opo, sir. Nasa ano? Galaan? Doon yan nina po. Sumawa po sa mga bata. Oh, okay. Oh, sige. Uh, Mary Ann, sige. So, ate, ilang taon ka na? 19 years old. Ikaw, kuya, ilang taon 24 ka? years old po. Um, ilan na po yung anak nyo, kuya, ate? Okay, so, merong ano, merong ibibigay sa inyo si Mary Ann. Na para sa inyo, no? Ito, 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 ito. Yeah. Oh, Mary Ann, sige. Okay. Ayan. At ito po, contraceptive para hindi na po masundan yung anak nyo. Dahil sa kahirapan, hindi na po, na, hindi na po masundan, masundan, no? Ayan. Hindi muna masundan, ano? Para, ano? Ayan, tsaka at least, oh, dalawa pa lang yung anak nyo, kuya, no? Alam nyo naman, di ba? Sobrang hirap ng buhay ngayon. At, ah, uh, Ito, um, para kay Papa, no, no? Alam mo naman siguro gamitin niya, Kuya, no? Opo. Ayan. O, sige, tapos mayroon pang, ano, mayroon pang ipinabibigay, na no? uh, Ito, Mary Ann. Uh, abot mo sa nila. Ito, Ate, 1K. Ayan, 1,000 pesos. Ayan. Sige, para kay Papa, may, ano, pang, pang ano lang, pang gastos-gastos, ayan. Pinibibigay ni Comrade Mark, tsaka ng mga contributors. Yan. Ang gusto lang kasi nilang, nilang mangyari na kaya, kaya, na kaya sila nagpapamigay uh, ng ganyan is, uh, Marami kasi silang napapanood na talagang uh, kabataan na nagkakaroon ng anak Sunod-sunod At uh, yung bawat pamilya na pinupuntahan namin na sobrang dami ng anak ano? Ang iniiwasan lang kasi natin dito is yung talagang uh, Ang magiging kawawa kasi yung mga kabataan Yung mga bata no? Ayan So, buksan muna natin ito. Oh, sige, check muna natin. <laughs> oh, sige, check natin kung anong laman. Ano. Ayan. Ayan na. Ayan, Ayan para makita nila. Ayan. Ayan yung laman yan. So, sige. Okay. Ayan. So, madami yan, ha, sir. Ayan. Okay. So, pwede na kayo maging model, Mary Ann. Ayan. <laughs> okay. Ayan. O, sige, balik nyo na. Okay. Sige, dyan na. Sige, salamat sa inyo ha. Mauna na rin kami ha. Opo. Okay. Maraming salamat po sir, ma'am. Welcome, welcome. Asa na bahay nila? Wow! Hello! Bahay nila! <laughs> ano na nangyari sa bahay nyo? Naayos nyo na? 
Wow! Hello! Anong ginagawa nyo dyan? Ako makain! Hello baby! Hello! Ayan! Ito na yung, ano na, ito na yung bahay nyo. Ito. Okay. So, kumakain kayo ng lugaw. Kinapakain mo. Kamusta kayo? Okay. Parang Ayan. pumayat ka ata. Oo, oh, parang pumayat ka nga. <laughs> okay, ano, ano ulit pangalan mo? Dona po. Ah, si Dona, no? <laughs> Dona din. Okay. <laughs> Ate, ilang taon ka na? 17. Sibaw ko yung ilang taon. 17. 17, ano? So, magkaidaron lang kayo? Yes, sir. Mm -hmm. Magka-17 ka. Magka-17 ka, okay. Ayan. So, ano, ito, Marian, meron lang akong gustong ano. Anong gusto mong ipayo kay Dona? Kung sa oong um, hindi, da, hindi dapat nag-aral muna siya bago, okay. siya, bago niya yung ginawa yung... Bago siya nag-ano, nag-pamilya. Ah, okay. Hindi kasi si, alam mo si Donna kasi, um, meron siya kasi dati talagang pinagdaanan na ano, na kakaiba. Kaya, si, ano, na ano siya. Napilitin siya mag-asawa ng maaga. Oh, yan. Oh, so, ano bang, ano, ano bang, uh, uh, gagawin natin? Ano bang uh, ibibigay natin kay Donna? Ay, dala-dala kami Donna ng contraceptive. Yan! Para, hindi mo muna masundan si Baby. Okay, yan. <laughs> Dahil sa hirap ng buhay. Oo. Oh, oh. Ilang ilang buwan na ba si Baby? Ilang taon na? Ha? Training one. Ah, oh, mag-iisang taon na. Okay. So, ayan, may bibigay si Marian sa'yo, ha? Huwag niyo muna. Oh, tignan mo si Marian. Ano ba kayo tara? Ano ba? Ayan, sige, bigyan mo Marian. Ito natin yung contraceptive para hindi na muna masundan yung baby niyo. Ayan. So, bukod pa dyan doon, ha, meron ding pinabibigay si Comrade Bart para kayo paano, mayroon kayong panggastos, yan. Ito din ate, 1,000 panggastos yun, panggastos niyo po ate. Yan. Okay. <laughs> Nangayayat si Dona, ano? Oo. Oo. Huwag niyo muna susundan si baby, ha, kasi malit pa. <laughs> Oo. Tama yan, isa muna, ha? Oo. Okay, sige, buksan mo, open mo, tapos pakita mo kung gaano ba karami yung laman. Okay, yan. Okay, madami yan sir ha Ayan Magagamit nyo yan para kahit pa paano ha Hindi muna, masundan Okay Kasi alam mo Donna at uh, sir um, Ang gusto lang naman kasi Mangyari ng mga contrib contributors natin Sa kanila comrade Mark E eh yung Hindi kayo maghirap, di ba? Lalo pa nga isa pa nga lang, di ba? Nahihirapan na kayo, ganyan Ayan, so para kahit papano, isa pa lang yung anak nyo, medyo kaya nyo pa yan, no? Kaya pang makaahon. Ayan. O, sige, paano ang dona? Mauna na rin kami, ha? Sir, no? Okay, salamat din sa inyo. Okay, welcome. Hello. Yan. Asan si Mister mo? Pumasok. Tulog. At tulog. Pwede ba kami pumasok? Ah, pwede ba kami pumasok? Ah, sige tara. Okay. Ayan, so kare nito yung dalawa mong anak. Opo, sir. Oh, kamusta naman kayo ngayon? Okay lang naman, sir. Ayan. Okay, so ilang taon na nga pala to, kare yung ano? Tatlo po, sir. Tapos ito, yung bunso mo? Isang taon. Isang taon. Okay, so dalawa lang yung anak mo? Opo. Okay. 
So, ano ba? Bakit ba tayo nandito, mga komrad? <laughs> Sabi nyo na kay Karen. Kasi si Marian. Ikaw, Marian. Sige, go Marian. Okay. Kasi ilang taon ka na? 19. Puro mga ano, talagang puro mga kabataan talaga. Ang kakalayo sa edad ni Marian. Yes, so. Okay. So, ano bang ibibigay natin sa kanya, ano, uh, Marian? Ito, meron tayong, meron kami ibibigay sa'yo. Ayan. Contraceptives. Ayan, contraceptives para sa'yo, Karen, ha? Kasi, alam mo, di ba, uh, marami, marami kami talagang nai-interview na mga kabataan na sunod-sunod ang anak nila. At hindi lang siyempre mga kabataan, yung iba, talagang may edad na sobrang dami ng anak. Meron pa na interview natin, 16, ano? Di sa isong anak niya. Pero ito lang, Karen, ang payo lang namin sa'yo, um, wag muna munang dagdagan yung anak mo, ha? Tama na muna yan, kasi alam mo naman, hirap ng buhay talaga, di ba? At, uh, bukod pa dyan, Karen, meron din kaming ibibigay kahit pa paano, pang gasos nyo. Ito, pinabibigay ni Comrade Mar, tsaka ng mga contributors. Ito, yan, di abot sa inyo. Ito po, 1,000 natin pang... Pang gastos. Ayan. Okay, sige. So, maraming maraming salamat, sir. Welcome, welcome. So, bubuksan natin, Comrade, kung ano yung laman niya. So, ayan, um, alam naman siguro ng asawa mo kung paano gamitin yan, ha? Okay. Ayan. So, isang kahon yan, ha? Sige, labas nyo lahat, ano, comrade. Ayan. Ito, Karen, paliwanag lang namin. Ito yung, ano, um, uh, ginagamit dito ng mga lalaki para contraceptives, para kahit papano. Uh, pansamantalang hindi ka muna mabuntis. Okay? Sa hirap ng buhay. Kasi alam mo naman talaga na napakahirap ng buhay ngayon. Sobra. Kailangan natin mag-control. Mm. Ayan. So, marami yan, ha, Karen, ha? Ayan. Para hindi rin nahihirapan mga bata. Oo. Oo, oh, kasi yung... Kapag dumadami sila, ah! lang, sila yung nahihirapan. Oo, oh, kasi alam mo, comrade, uh, ang apektado talaga yung mga bata. Mm. Mga bata talagang na, ano, uh, nahihirapan dyan. Ayan. Oh, sige, paano, Karen, ha? Ikaw na lang bahala magbigay dyan sa mister mo, ha? Salamat po, sir. Salamat po, sir. Okay, sige. Salamat uh, din. Okay. Mark said, Quote, Did you guys know that the Philippines is the number one exporter of manpower? Yes, the Philippines is the number one country in the world that exports people for labor overseas. This is my personal opinion and I have all the rights to express it. The Philippine government and crony businessmen love the fact that the Philippines is overpopulated. The heck, the Philippine Catholic Church is even encouraging Filipinos to pop and pop more and more babies. The more people, the more the Philippines can send more slaves to foreign countries. The more Filipino slaves overseas, the more money remittances they can send into the Philippines. Yes, the Philippines is the breeding ground of economic and labor slaves. Yes, they love you to breed more children so they can take advantage. Again, I have all the rights to express my opinion according to the Constitution Bill of Rights. Unquote. So, ito lang, gusto ko lang sabihin sa inyo, uh, comrade, tignan mo yung tindahan ni Ate Julian ngayon, oh. Punong -puno Grabe, oh. Punong-puno na. Ayan. Pakita natin. Ayan. So, talagang matyaga, matyagang matyaga si Ate Julian na magtinda talaga. Ayan, oh. Ang tagal na nito magmula nung na-interview natin sila. Ayan, ayan, nagbebenta na rin siya ng mga, ano, shilling gas, oh. Ayan. Tapos, meron, may kita-kita natin loob, ba comrade, ah. Ayan, oh. Talagang punong-puno yung loob. Ayan. ba? Diba? So, ito talaga dapat yung ano, no? Ito yung dapat na gayahin ng uh, bawat pamilya na pinupuntahan natin. Kasi biruin mo, si Ate Julian, isa talagang tinatsaga niya na ipalaguin yung uh, tindahan. ba? Diba? Ayan, saludo kami sa'yo Ate Julian, ha? Okay. So, ilan nga pala ang anak mo, ate? Anim po, sir. Anim. So, andi, ang andi dito lang, ito. Apat lang sila, no? Bakit pa tayo nandito, ano, comrade? Sabi mo kay ate Julian? 
magbibigyan, may bibigyan po natin sila ng contraceptive sir. Para hindi na po dumami yung anak nila. Yan. Yeah. Para hindi na madagdagan. Oo, oh, para hindi na madagdagan. Okay, so ilang taon ka na po pala ano ate? 34 sir. 34? Oo, medyo bata-bata ka pa ate. Mm -hmm. So ito lang ang payo namin natin, no? Dahil ito na yung bunso, no? Ilang taon na yung bunso? Dalawa po sir. Dalawa. So ito lang ang payo namin ate na sana nga wag nang madagdagan yung anak mo dahil alam mo naman kung gaano kahirap ang buhay. Tas alam mo rin kung uh, papaano ano, papaano kahirap ang uh, magpalago ng isang tindahan, di ba? Ayan. So sige, Merian, iabot mo na kay Ate Julian yung regalo mo. Ayan. Sige, sige. Tapos bukod pa dyan, ano, ate, meron din kaming ibibigay sa inyo para kahit pa paano, uh, konting panggastos. No? Ayan. Pinabibigay ni Comrad Mark at mga contributor. Sige, meron yan. Abot mo. Sige din po. Panggastos, ate. 1,000 pesos. Maraming salamat po. Okay. So, talaga ito, ha. Nabili ba ko sa'yo, ate, ha. Talagang, uh, yung tindahan mo, ano na, lumago na. Ayan. Sa tulong niyo. Okay, so ilang ulit ate ha Opo, Dahil alam mo naman Mahirap talaga ang buhay At uh, yun na Huwag na muna magdagdag Okay, okay? So maraming maraming salamat muli At uh, ano nga pala muna check, ano, check mo yung loob Pakita natin kung gaano karami ba yung laman So ate alam nyo naman siguro kung paano na gamitin to ano Opo, Ayan Sige. Si mister mo Opo. Nasa ano Bukid Opo, Okay Ayos yan At isa uh, Nagtutulong ang kayong dalawa. Opo, ate. Ayan. So, marami yan, ate, ha? Opo, sir. Ayan. Sige, ilabas mo, comrade. Ayan. Ayan. So, marami yan, ate, ha? Ayan, ganyan karami. Ang isang box. Ayan. So, muli. Baalam na kami, ate. Salamat din. Okay, so ito pa, good luck sa tindahan mo, ha? Sana mapalago mo pa, sobra. Okay, thank you. Ayan, so hello Ashdi Sa kayo galing? Sa bukid po sir Bukid, ano yung kinuha nyo? Kwan po, ulam po namin at saka buko Buko? Opo Okay, so anong uri ng ano to, ulam? Sibuyas? Hindi po, talu... ay? Saluyot? Saludal? Ah Nilalaga yan, yung... Nilalagyan po ng kamatis Ah, okay So ito yung anak mo, yung isa Opo Okay, sige. Ashley, meron lang kaming ano? Meron lang kaming uh, gustong ibigay sa iyo. Ha? Okay, sige, tara. Okay. So ito nga ano uh, Ashley, mayroon nung, 'di ba, mayroon nung sinabi sa na mayroon kaming ibibigay sa inyo. Ito ha. Akin na ano, pakiabot nga comrade. Um, alam mo Ashley, dahil sa hirap ng buhay, kailangan natin mag-control, no? Control ng pag-aanak. Oh, well, diba? Kailangan natin mag-control ng pag-aanak. So, meron kami ibibigay sa inyo para kahit papano, hindi muna masundan yung anak ninyo, ha? Ayan. So, okay. Ito ako para hindi na masundan yung Ayan. At uh, bukod pa dyan, ano, Ashley, meron din kami ibibigay na kahit papano, pang gasos nyo. Ayan, ito. 1,000 pesos. Ayan. Okay. So, alam nyo naman, Ashley, no, kung gaano kahirap ang buhay ngayon, di ba? At uh, ito yung lagi namin pinapayo sa mga pamilya o kabataan na maagang nag-aasawa na 
wag muna sila magdagdag ng anak tama yung ginagawa nyo na dalawa, dalawa muna kung siguro naman kung meron kayong kakayahan na na buhayin o bigyan ng uh, maranyang buhay yung mga anak nyo pwede di ba? pero ngayon sa hirap ng buhay talaga sir ano? hirap maghanap ng trabaho di ba? sa totoong buhay di ba? Okay, so yun lang maraming maraming salamat muli sa inyo at uh, ito na yung last ano mga comrade no? the last but not the least Ayan. si Ashley tsaka si ano si sir okay sige mauna na rin kami ha yan so yan no, open natin yung ano yung box ito papakita namin Ashley kung ano bang uh, ayan kung gaano ba karami yeah. Yeah, ayan kuya para sa'yo <laughs> okay sige sige open mo ayan Oh, oh, yan. Oh, Alam mo, comrade, mas maganda kung ano eh. Uh, pakita natin yung laman. Sige, oh, open mo. Oh, oh, open mo. Sige. Yan, sa gilid, comrade. Yan. So, eto ah, si papakita namin yung ano ha. Kasi meron kasi kanina kami na eh, nabigyan ng ganyan. Hindi niya alam kung ano yung ano. Kung ano yung laman. Laman, oh. Kaya, oh, nakikurious siya. Oh, ayan. So, eto yung laman niya, Ashley, ha. Yan. <laughs> Okay. Ah. So, alam mo na, sir. <laughs> okay, okay. Sir, salamat. Sige, 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 sige. Okay. Okay, sige ha. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mayroon po ako ipapakilala na makakasama po natin ngayong video na ito. Ayan. Tiyak ko na kilalang kilala niya siya. Okay. So, sino ba siya mga comrade? Sir! Sir! Wow! Yeah. <laughs> si ano? Si Mary Ann! Wow! So, handa ka na ba Mary Ann na makasama ngayong araw? Yes sir. Excited na akong makasama sa team niyo. Ayan. At saka sana maging regular na siya, no? Oo oh, nga. Masaya din kami na makakasama ka namin ngayong araw na ito. Oo. Uh, so, ano ba yung gagawin natin ngayong araw mga comrade? So, bali ang gagawin natin uh, video ngayon is uh, pupuntahan natin yung mga na-interview na natin dati na mga maraming anak at uh, mga kabataan na mga uh, maaga nag-aasawa. So, yun nga, mamimigay tayo ng contraceptives. Ayan. Then, syempre, ng cash para sa kanila. Okay, so handa na ba kayo mga comrade? Handang handa na! Ayan. Okay, tara na! Let's go! Let's go. Lockdown in the Philippines is fueling a baby boom. Researchers at the University of the Philippines and the United Nations Population Fund estimates an increased unintended pregnancies among females ages 15 to 49 by more than 40 percent. Reproductive health law mandating access to family planning with the use of contraception has traditionally been met with opposition, particularly from the powerful Philippine Catholic Church. The study indicates the surge in baby births will increase maternal deaths and deepen the Philippines' S crisis with teenage pregnancies. More children will also lead to overcrowding, hunger and disease among the urban poor. Mark said, quote, When I'm in Latin America and talk to the locals there, they get shocked finding out that there are more than 100 million population in a small country like the Philippines. 
They ask me why there are so many people in the Philippines. I reply with a joke, I tell them, because we Filipinos love making love with beautiful women. So the question is, who is happy for having too many people in an impoverished nation? Let me tell you who is happy my friends. The crony businessmen. Yes, the crony businessmen my friends. The bigger the population is, the bigger the job competition is. The bigger the job competition is, the more those crony businessmen will be able to exploit the workers for cheap labor pay. The more workers, the more they are dispensable. The more dispensable they are, the more they can be exploited for slave-like pay. Religious groups in the Philippines are also delighted on the fact that the population is exploding like a huge colony of ant. The more people, the more members. The more members, the more money they get from the contributions of their members. The more members, the more those religious leaders become more powerful. You see folks, they want us to multiply. They intentionally want our population to explode more and more. Unquote. Pasok tayo. Asan ba siya? Andito. Hello ate. Bakit ano pumasok? Dito. Ayun tara. Pasok tayo. Yan. Kamusta ka na, Jenny? Okay lang naman po, sir. Yan. Asan na 'yung mga baby mo? Naglalaro pa 'yung isa sir, tapos 'yung isa tulog. 'Yung isa tulog. Ayun. Asan silipin natin? Ayun, natutulog. Okay. Jamie, kamusta naman kayo dito ng pamilya mo, mga anak mo, kayo asawa mo? Okay lang naman po, ma'am. Ganun pa din, nag-anap pa din po ng mga pinabaka. Ay, bali, kaya siya wala dito kasi nag-anap na dito. Hmm. Asa na nga paling, ano, yung isang anak mo, yung panganay mo? Nag sa labas po, sa naglalaro po. Ah, oh, okay. Tapos yung isa natutulog, ano? Okay. So... Um, ito, Jenny, um, kamusta, kamusta yung pamumuhay nyo ngayon na dalawa na yung anak mo? Mahirap po, sir, kasi kwan, na nahihirapan po, sir, na mag-anak ko ng trabaho. Mm. So, bali, ilang uh, taon na yung bunso mo? Eight months pa lang po, sir. Oh, kasi nung unang na-interview natin siya, comrade, ano eh, di ba? Buntis, uh, buntis pa lang siya noon. So, eight mm. months. Tapos yung panganay mo, ilang taon na? One year old. One year old. So, ito, Jenny, may balak pa ba yung dagdagan pa yung anak mo? O tama na muna? Tama na muna, sir. Tama, kirap ko yung buhay. Tama yun, ha? Kasi, alam mo naman, talaga sa panahon ngayon, sobrang hirap. Ayan, Jenny, meron kami. Ibibigay sa'yo na contraceptive para hindi mo na madagdagan yung anak mo. So, ibibigay ni Mary Ann sa'yo. Yan. Sige, abot mo, Mary Ann. 
ko contraceptive para hindi na madagdagan yung anak ko. Ayan. So, parang may nakalimutan pa tayo, no? Uh, meron pa kaming ibibigay, ano, Jenny? Ito. Ito, meron yan. Abot mo. Ayan. So, ayan. 1,000 pesos, ano? Ayan. Kahit pa paano, ano, panggasos mo dito, ha? Pandagdag mo panggasos. Sa binigay niya po, nasuporta. Ayan. Okay, so... Ayun nga, no, Jenny, na uh, sana magamit nyo yan, ha? At, uh, ay, ano, um, meri yan. Paki, ano nga, paki-open yung box, then, uh, ilabas mo, para makita ni, ano, makita ni meri yan. So, itulungan mo siya, comrade, na ilabas lahat yung, uh, contraceptives na yan. 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 Ay, hindi kayo mahirapan, masyado, pag mm -hmm. nakalak na kayo. Yan, sige. Ilapag mo dyan sa may papag yung iba. Yan. Sige, Mary Ann, lagay mo. Sige, yan. Ilang taon ka na pala, Jenny. Sa bantong tumaw. So, halos ah. So, halos magkaidaran pala tayo. Oo, halos magkaidaran kayo ni, ano, ni Mary Ann. Sixteen. Ayan. Ayan. Okay, so ayan Jenny ha Siguro naman alam nyo nang gamitin yan, no? Ayan, sige At sana, umaasa kami na sana Magamit nyo ha, para Yun nga Hindi na masundan Okay, so maram Welcome Ayun nga pala, no? Pinabibigay nga pala yan nila, no? Nila Comrade Mark At ang mga contributors Ha? Kasi ano lang sila talaga sa mga batang mga kabataan na nag-aasawa ng maaga at uh, nagkakaroon ng maraming anak gusto nilang ano talaga na uh, parang uh, maiwasan din ano comrade maiwasan ng mga kabataan na mag-anak ng mag-anak si sobrang hirap talaga ng buhay niya Jenny ha okay so salamat din so mauna na kami ha thank you po sir welcome welcome Hi, hello. Magandang hapon. Ayan, so... Ay, yung ano, yung papa mo. Opo. Okay. So, pwede mo kami tumuloy? Ah, sige. Tara, pasok tayo. So, ayan. Ito yung anak mo. Ano, Donna? Ayan. Okay. Tutulog. Ayan. So, bali dito na kayo nakatira. Ang nangyari is, inalis kayo doon sa kabila. So, dito kayo, ano, nagsisiksikan. Okay. Okay, so Comrade Aldea, pwede mo bang ipaliwanag sa atin kung bakit tayo nandito dito? Ah, sa kanila pala, sa atin Sige Nandito kami ngayon para maibibigay po kami para sa inyo Contraceptives, para hindi madagdagan yung anak mo Kasi dahil nga sa hirap ng buhay, kailangan natin mag-ingat din Mag-birth control tayo Ayan, so dati diba Donna, um Dati, di ba, na kunan ka na dati? Ayan. So, bali, ilang taon na nga pala yung anak mo? Dalawa. So, buti naman, uh, hindi, pa, hindi nyo pa muna nasusundan. Ayan. So, ito, may ibibigay si Mary Ann sa'yo. Ano yung ibibigay mo, Mary Ann? Ayan. Contraceptive siya, na, Donna. Ayan. Tapos, bukod pa dyan, Donna, meron pa kaming... Uh, Ibibigay. Ito, meri yan. Abot mo sa kanya. So, para sa inyo. Yan. <laughs> okay. So, pwede ba natin yung open yung box para makita naman natin yung uh, laman, ano? Okay. 
Ayan, Ayan. so madami yan ha. Ikaw gagamit nito kuya ha. Ano kuya? So hindi mo alam. Ano yan ha? Yung asawa mo alam niya. Pang pangontra. Pangontra yan o. Contraceptive yan. Para hindi ano hindi ka magbutis muna. So hindi talaga alam ni Donna. Hindi talaga alam ni Donna. So sige, try mo lang. Curious siya. Oo, I'm curious yun o. Sige, check mo ha, check mo. Ayan, Donna. So alam mo na yung ano mo na yung ano. Ito po yung binigay mo. Oo, alam mo na yung loob ha. Oo, kasi. Diyan na, nakakaya. Hindi ah. Kasi ito talaga. Pangontra talaga yan, Donna. Ha? Kasi alam mo naman ngayon, di ba, napakahirap ng buhay ngayon. Lalo pa, tinan mo kung nasan kayo ngayon, di ba? Siksikan kayo dito. Tapos kung alimbawa man na madagdagan pa kayo, edi sobrang hirap pa, di ba? Ayan. So, so sige. magagamit nyo yan. Para ano. Oh. Okay, so, so paano doon na ha? Um, sa amin lang, sana magamit nyo para kahit pa paano, hindi mo na masundan ulit yung uh, anak nyo ha? Lalo pat isa pa lang, mas okay yan ha? Sir ha? Okay. So, sir, wala ka pang trabaho ba ngayon hanggang ngayon? Wala pa nga po eh. Hmm, tapos uh, namatayan pa kayo, ano? Tapos namatayan pa kami, wala pa ano eh. Hindi pa nakakabayad ng utang dito sa pangapang ng buro niya. Hmm. Oh, sige, yun na lang ha. Kayo lang namin, huwag mo na magdagdag. Okay? Okay, sige, sige. Salamat. Hindi mo lang basta pwedeng ituro ang iyong daliri sa mga may hirap, at sisihin sila kung bakit sila ay mahirap. Ang mga mahihirap ay biktima ng ating korap na sistema sa lipunan. Ang gobyerno ang may pananagutan sa kanyang mga mamamayan. Gaya ng isang magulang na siyang dapat na gumagabay sa kanyang mga anak. Malaki ang papel at responsibilidad ng gobyerno para subpuin ang kahirapan. Walang may gustong maging mahirap. Walang nagnanais na siya ay maging isang mahirap. Ang mga taong ipinanganak na mahirap, hindi nila ninais to. Hindi nila hiniling na sila ay panganak na mahirap. Ang mga tao ay walang pinagkaiba sa mga hayop. Likas at natural sa atin ang magkaroon ng mataas na libido. Hindi isang kasalanan ng isang mahirap na magkaroon ng mga anak. So ang tanong, bakit maraming anak ang mga mahihirap? Eh kung ang college graduate niya ay hirap makahanap ng trabaho eh. Paano pa kaya ang walang pinag-aralan? Marami sa mga may hirap ay walang makuha ng trabaho. Ngayon, kung wala kang trabaho at walang pinagkakaabalahan, sex ang iyong magiging pangunahing pangubos ng oras. At isa pa, ang mga may hirap ay walang sapat na kaalaman tungkol sa family planning. Wala nga silang perang pambili ng pagkain eh. Pambili pa kaya ng contraceptives at mga condoms. Kaya, hindi mo pwedeng isisi sa mga may hirap kung bakit sila dumadami na parang mga daga. Kagaya ng aking sinambit, ang gobyerno ang may pananagutan sa kanyang mga mamamayan. <tinyo>